ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആവാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഡെപ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് ഇനി ഈ നാലിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഫിനാൻസ് വേണം ആ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മാർഗമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കടം എടുക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സോഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്റ്റിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിലും ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും ലോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെപ്റ്റ് വഴി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ഡെപ്റ്റ് Uh, a company issues rupees 5 lakh 6 percentage debentures 5 lakh tinte 6 shatamana debentures nu parney nal before tax cost of this debt is also 6 percentage appo ee or 5 lakh nammal debt eduthana 6 shatamana aanu interest kanakkunnathu പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു ജഡ്ജ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഫേംസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു ഫേമിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ആണോ പ്രിഫറൻസ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ ഏതാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇറിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പെർപെച്വൽ ആണ് കാരണം അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ പെർപെച്വൽ ഓർ ഇ റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ആർ ദ ഡെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റീപേയബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആ കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് റീപേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല എപ്പോൾ മാത്രമാണ് റീപേയബിൾ ആവുന്നത് ആ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് റീപേയബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കെ ഡി ഈക്വൽ ടു കെ ഡി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കെ ഡി ഈ
ഡിസ്കൗണ്ടിന് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അതും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിബഞ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇഷ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചാർജസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റേഷനറി പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ബ്രോക്കറേജ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിലവ് ഇഷ്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പാറിനാണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസ് മാത്രം ലെസ് ചെയ്യാം പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനോടുകൂടി പ്രീമിയം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ടിനാണെങ്കിൽ എൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസും ലെസ് ചെയ്യാം സോ വെൻ ദ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ആ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു തിരിച്ചാണെങ്കിലോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിനാണെങ്കിലോ എൻ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പകരം കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം എ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് പാർ ടാക്സ് തന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് പ്രീമിയത്തിനാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം അവിടെ ടാക്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ തന്നെയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പ്രീമിയം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കുക എ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് പാർ ഇവിടെ പാറിനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ എട്ടായിരം ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടാക്സ് എത്രയാണ് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇനി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പാറിനാണ് അപ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര വരും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് വൺ ലാക്കും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിനാണ് ടാക്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരിക ടാക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് വരും അറുപത് ശതമാനം അല്ലേ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പോയിൻ
ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ശതമാനം കാണുകയും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം ആ ടു പെർസെൻറ്റേജും കൂടി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റിയുടെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ട് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ലാക്കിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടാക്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷവും പ്രീമിയം പത്ത് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം നിന്ന് ഫ്ലൊട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണോ അത് കൂടി രണ്ട് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഓൾ ദ എബവ് കേസസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കേസിലും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ദ ഫേം സേവ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ബൈ യൂസിങ് ഡെപ്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം നാല് കേസിലും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് കിട കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലായിരം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണായിരം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോഴും നാലായിരം ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ എന്താ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് സിമിലർലി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പം നമ്മളവിടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കേസിലും എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പ്രോബ്ലവും വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ഡെപ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഒന്ന് റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഡെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആ ഡെപ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇ റെഡീമബിളും റെഡീമബിളും ഇ റെഡീമബിളിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റും അതേപോലെ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പറയുന്ന പീരീഡിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം റെഡീം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ബൈ ഹാഫ് ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആർ വി റെഡീമബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് പേയബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എൻ പി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മുകളിൽ വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി അതും കൂടി അതായത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ അധികമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് മുകളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനും താഴത്തെ ഇക്വേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഐ പ്ലസ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തേല് അത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കാണിക്കണം ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡിനോമിനേഷൻ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ വാല്യൂ ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടു അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് എ ഫേം പേ
രണ്ടാമത്തെ കാരണം സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ തന്നെയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ മൈനസ് ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കാം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ പി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നൂറ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആകുമ്പോൾ റെഡീമബിൾ ആണ് കാരണം ടെൻ ഇയർ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് അവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എട്ട് ശതമാനം നൂ ആയിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ എൺപത് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടാക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പിന്നെ വൺ ബൈ ടെൻ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ആണ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് ശതമാനം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ കൂടി കുറച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബാക്കി താഴെയൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ആർ വിയും എൻ പിയും റെഡീമബിൾ വാല്യൂ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സും റെഡീമബിൾ വാല്യൂ ആയിരം പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നയൻ വൺ ടു അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ബൈ നയൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡും ആ നയൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിന്ന് ആയിരം ഉള്ളത് നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ കൂടി കുറച്ചിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലും അതായത് റെഡീമബിളും ഇറെഡീമബിളും കാണുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താ